السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیو این ایوت پی جے میر اس ملک میں ہم کر کیا رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے سوائے الزام اس کا الزام لگا دیا اس کو الزام لگا دیا وہ اچھا ہے آپ برے ہیں آپ اچھے ہیں وہ برا ہے یہ ہو رہا ہے کنسڈریشن کوئی نہیں ایک دوسرے کی اب یہ وجہ کیا ہے آفٹر آل کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی اور پاکستان میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہر آدمی نمبر ون ہونا چاہتا ہے نمبر ٹو تھری کی سلاٹ ہے ہی کوئی نہیں آپ شادی پہ چلے جائیں کسی فنکشن پہ چلے جائیں ایوری باڈی وانٹس ٹو بی سٹنگ ان دا فرنٹ وائی پیچھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے آفٹر آل پیچھے بھی تو بیٹھنا ہے نا کسی نے لیکن نہیں ہم نے سب نے آگے جانا ہے اور ہم کرتے ہیں میں نے آگے جانا ہے ہم نے نہیں ہمارے اندر وہ لفظ نہیں ہے آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے کہ یہ ایلیگیشنس اور پرٹیکولرلی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان پہ یہ ایسی ایلیگیشنس کیوں آتی ہیں اب ایک ایلیگیشن لیٹلی جو آئی ہے جو آپ کے سامنے بھی آئی ہے وہ ہے بڑی اوپن ہے شہباز شریف کے اوپر ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کی فیملی ہنڈریڈ فیفٹی تھاؤزنڈ ورتھ تھی دو ہزار تین میں پھر اس کے بعد یہ دو سو ملین پہ کیسے پہنچ گئی یہ ایلیگیشن ہے ایکیوزیشن نہیں ہے اب اس کو میں کہتا ہوں مجھے بتائیں آپ پھر وہ اسی رپورٹر نے ڈیوڈ روز نے کہا ہے ڈیلی میل کے کہ ففٹی تھری تھاؤزنڈ اسکوائر فیٹ کا ایک پیلس ہے مجھے بتا دیں کس لیڈر کے پاس یہاں پیلس ہے دے ہاؤزز پاکستان میں کہ گھر بڑے ہوتے ہیں پھر ان پہ ایلیگیشن لگایا گیا کہ ملینس ان کے بہاف پہ فیملی ممبرس کے منی لانڈر ہوئی ہوئی ہے شہباز ان کے بیٹے کے پہ بھی ایلیگیشن آ گیا کہ بھائی ایک ملین پاؤنڈ ان کو دیا گیا یو کے کے اندر ٹو ری بل لائفس آف ارتھ کوئک وکٹمس یہ سب پرنٹڈ ہے یہ ڈیلی میل کے اندر آپ چلے جائیں اخبار کے اندر یہ اٹس آل پرنٹڈ ڈیفڈ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو پیسے اس وقت تک دیتے ہیں کہ جب تک ورک کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کے بعد ویریفیکیشن ہوتی ہے ڈیلی میل وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سبسٹنس ایسا پرووائڈ نہیں کیا لیکن یہ جو روز ہے یہ کہتے ہیں کہ ایوری ورڈ جو بھی الفاظ آئے ہیں وہ بیک اپ ہے ایک ان کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہے لیکن سوال وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے میں نے ایک اسٹوری ڈیلی میل نے چھاپی تھی اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا بیرسر یہ جو شہزاد اکبر ہے وہ کہتا ہے آئی ایم ریڈی ٹو فیس اینی لیگل پروسیڈنگس کہ اس نے پی ایم ایل این کو یو کے کے اندر جو اس نے کیا اس کے اس کو آپ کہہ لو کہ جس کی کانٹریبیوشن ہے اب کوشچن اٹھتا ہے شہباز شریف گلٹی اور ناٹ گلٹی لیکن آپ شہباز شریف کو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ چور ہے یہ فلاں ہے وائی آپ نے یہ الزامات عمران پہ بھی لگا دی ہمارے پرائم منسٹر ہیں آج کے آپ نے ہر ایک پہ لگا دی کوشچن از کہ ہم یہ الزامات کیسے لگاتے ہیں اور یہ جو فیبریکیٹڈ اور مس لیڈنگ اسٹوری ہے وہ کہتے ہیں جو اپوزیشن ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان اور یہ شہزاد اکبر نے کی ہے اب یہ عمران کا کیا تعلق ہے بھائی آئی مین واٹ ہیز ہی گاٹ ٹو ڈو سیٹنگ ان دا پرائم منسٹر ہاؤس یہ کھچڑیاں بنائیں گے یہ 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 کریں گے ہاں جی اس پہ کیس کر دو اس پہ کر دو یہی چیز میں پہلے بھی کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو بھی کہا کیا وہ کھچڑیاں یہی بنا رہے ہیں کیا پرائم منسٹر کا اتنا ویل ہے کہ وہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے دیٹ از ناٹ از جاب اب یہ جو ٹیبلوئڈ میں اسٹوری آئی ہے اپوزیشن کا اس پہ موقف ہے کہ یہ پلانٹڈ اسٹوری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ریلائبلٹی کوئی نہیں ہے آئی یہ ڈی ایف آئی ڈی انہوں نے اس کو کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے بٹ پھر یہ اسٹوری آئی کہاں سے اور پھر ہماری انفارمیشن منسٹر انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کہ دیکھیں آپ معافی مانگ لیں معافی مانگنے کے بعد آپ چلے جائیں یہ بھی ایک اسٹوری پہلے چلی تھی لیکن اس اسٹوری کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو دوسری اسٹوری ہے کہ سنجرانی صاحب کیا یہ صادق ہیں ہیں تو صادق سنجرانی لیکن ہیں یہ صادق ہیں اب پوری ان کے پر وہ آگے پچھلے ٹیوزڈے کو آپ نے دیکھ لیا کہ جی نہیں جی ان کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے پی ٹی آئی نے ساتھ ہی ایک موقف لے لیا کہ جی سلیم مانڈلی والا ڈپٹی چیئرمین آف دا سینٹ ان کے خلاف ایک موشن آپ ہٹا دیں اب یہ ساری چیزیں چل کے ان آل آنسٹی مجھے آپ بتائیں یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے پارٹیز کا نہیں ہو رہا قوم کا ہو رہا ہے اسٹیٹ کا ہو رہا ہے اب یہ جو ہم چیزیں جو کر رہے ہیں وائی واٹ از دا ریزن فار اٹ ابھی میں تھوڑی دیر میں لوں گا ڈیوڈ روز کو کیونکہ مجھے تو ڈیوڈ روز وہ چاہیے جو سچ بولے مجھے آئی ڈونٹ کیئر اباٹ اینی ڈیوڈ روز آئی نیڈ دا پراپر اوتھینٹیکیشن آف دا اسٹوری 
मेरे पास एक रिनाउंड लॉयर है मैं इनसे भी अभी पूछूंगा लेकिन इससे पहले कि मैं डेविड रोज के पास जाऊं मेरे पास यहाँ सैर कामरान है सेनेटर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती है उनके साथ है राजा आमिर अब्बास मैंने ताहरा औरंगजेब को बुलाया था आई डोंट नो वे शी इज बट ये भी एक हमारा मसला है कि इनको इनवाइट करते हैं वो आते नहीं हैं फिर बाद में कहते हैं नहीं जी आप तो लाइनें लेते हैं आप उसकी बात करते हैं और भाई हम जिसको बुलाते हैं अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आप तो यही कहेंगे ना बाद में क्या आपने नहीं जी आप उसकी देर इज़ नो लाइन ऑफ दिस प्रोग्राम देर इज़ नो लाइन नो थेंटिकेशन एंड पीपल हु नो मी दे नॉट वेरी वेल राजा साहब आपसे मैं शुरू करता हूँ ये जो ऑर्डिनेंस है लाइबल लॉस का ये कितना इफेक्टिव है इस मुल्क के अंदर ये इस मुल्क में ऐसे ही इफेक्टिव है कि जैसे आप कह लें कि कोई सिविल सूट का दावा होता है जो 20 साल 30 साल चलता है और अल्टीमेटली वो उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर से रिमांड होता है अदरवाइज ये हमारे यहाँ बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है अभी पी जे मीर आई वॉज ऑन टी वी चैनल और ये डेविड रोस वॉज ऑल्सो देयर ये मैं बातें सुन सुन के मुझे अजीब सी परेशानी हो रही है कि ये चीज़ें जो आपकी मीडिया में हर दूसरे रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है एक चीज़ ये आ जाती है कि पब्लिक कंजम्पन के जनाब बड़ी करप्शन हो रही है मीडिया ये जो डेविड रॉस है जो डेली मेल है या जो डेविड के है इन तमाम का जो मर्जी आप ले लीजिए जब तक आपके मुल्क में नैब और अकाउंटेबिलिटी के कवानी दुरुस्त नहीं होंगे मजबूत अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इन चीज़ों से लोगों को आप परेशान करते रहेंगे कि जनाब ये करप्शन होगी ये पायरेट्स ऑफ द पेंट हाउस आ गया ये हो गया इट्स सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग केस अगर है तो आपके मुल्क के जो मनी लॉन्ड्रिंग के अदारे हैं जिसमें एफ आई ए है नैब है उसने अभी तक क्या किया उसने इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया उन लोगों ने अभी तक जाके इनको देखिए जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं देन यू डोंट गो फॉर मीडिया टॉक्स आप इनको उठाते हैं आप इनको पकड़ते हैं और आप कहते हैं जनाब ये है वो पैसा ये है वो जो आफ्ताब का ये अकाउंट है ये बी का अकाउंट है ये सी का अकाउंट है अदरवाइज जो आपका असल हदफ है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट उधर की तरफ जाने के बजाय रोज डेली ये चीजें आ रही हैं कि जी ऐसे अकाउंटेबल ऐसे कभी भी आपके मुल्क में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल आपने वॉट राजा आमिर इज टॉकिंग अबाउट कि आप मैं आपकी बात नहीं मैं पॉलिटिशियंस की अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ वो भाई अगर आपका कोई प्रॉब्लम है आप रोड पे आके अपने नेशनल इंस्टीट्यूशन को क्यों धोलना धोलाना शुरू कर देते हो आप अपने आप जुडिशरी पे जाओ आप जो आपके रेलिवेंट अथॉरिटीज है पेलेंट अथॉरिटी उधर जाओ आप सबसे पहले अलादिता के सामने अपना केस रख देते हो और अला रखा उसके ऊपर कॉमेंट शुरू कर देता है अब ये मुझे बताएं कि फिर हमारे इदारे भी तो है ना वी हैव टू रिस्पेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन बिसमीम ए पी जे आई वुड एग्री वॉट राजा आमिर इज सेंग कि हम किस किस्म का आई वुड से कि इवन दिस स्टोरी और एनी अदर स्टोरी ये जो मीडिया स्पेकुलेशन है प्रोपेगेंडा है इसके इम्प्लिकेशन और कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे यानी कल क्या कोई इदारा पाकिस्तान को फंड करेगा एट द टाइम वेन एट द टाइम ऑफ नीड नहीं हमने अपने आप को इतना डिसक्रेडिट कर दिया है कि शायद कोई और नहीं करेगा अब आप कहते हैं कि ये इदारे हैं अकाउंटेबिलिटी के बिल्कुल इदारे हैं अकाउंटेबिलिटी के अकाउंटेबिलिटी के इदारों के साथ एक नया सिलसिला है चेयरमैन नैब का वीडियो अरशद मलिक साहब का वीडियो उनके वीडियो बयान में एक वीडियो वीडियो क्रेसी यानी हमने विकी लीक देखी पैनामा लीक देखी अब वीडियो लीक है जहाँ पे आपके अब आप 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 बात करें कि वीडियो लेके कौन ये तो लेके कौन गए नहीं बिल्कुल मैं पीछे ये बता रही हूँ कि ये आप, आप, नहीं, है नहीं मैं एक वीडियो की बात नहीं करूंगी ना पहली बात नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडियो विच के फर्स्ट एहत के चेयरमैन एहतसाब के इदारे के चेयरमैन की वीडियो कौन लेके गए वो वो वीडियो जो जो के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए एक वजीर आजम के मुशीर के चैनल से सरफेस हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी और हकूमत किस आप उसकी इंटेंट नहीं देखेंगे आप मैं देखूंगी मैं ये कहूंगी कि वो लोग जिन्होंने एहतसाब करना है उनका कंडक्ट क्या है उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कैसे किया पूरे पाकिस्तान में को पीर बैठे हुए देखिए ना आप आप एक चीज को तो आप एक्सेप्ट करें ना कि कोई कोई इतना नहीं है कि यू नो यू कैन यू कैन पुट विद हाईएस्ट टीम बिल्कुल पीछे आप सही कह रहे हैं मगर आप ये देखें कि जहाँ एहतसाब का अमल दबाव का शिकार हो जहाँ गिरफ्तारियाँ एक वीडियो सरफेस होने के बाद हो जहाँ अपोजिशन रहनुमाओं पे एक तरफा छुरी चल रही हो वहाँ पर सवाल उठेंगे हम उसी निज़ाम अदल की बात कर रहे हैं ना जिसमें शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो को फांसी हो जाती है हम उसी निज़ाम अदल की बात कर रहे हैं ना जिसमें साढ़े साल बगैर किसी इल्ज़ाम साबित हुए हुए सबक सदर आसिफ अली जद्दारी जेल में गुजार देते हैं हम उसी निज़ाम अदल की बात कर रहे हैं जहाँ 
वहाँ पे चेयरमैन नैब एक इंटरव्यू देते हैं और अपने ऊपर दबाव और प्रेशर का जिक्र करते हैं और उसके बाद एक वीडियो सरफेस होती है उसके बाद धड़धड़ अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं हम उसी निज़ाम में अदल की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट नज़र नहीं आती जहाँ पे 18 पीटीआई के बेनामी अकाउंट नज़र नहीं आते जहाँ पे बनी वाला की प्रॉपर्टी जो है वो रेगुलराइज हो जाती है बात यह है कि अदर और इंसाफ का निज़ाम एक अभी बहुत अच्छी बात की राजा आमिर साहब ने ये जो डिफेमेशन के केसेस हैं ये अगर डिफे अगर आज आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लगा दे आप डिफेमेशन का केस लेके चले जाएं यू वुड पे टू द लॉयर यू वुड पे टू द कोर्ट यू वुड पे एवरी और उसके बाद क्या होगा बीस साल गुजर जाएंगे शायद आप मर भी जाएँ आपको कोई उसका फैसला नहीं मिलेगा तो ये एक अलमिया है सबसे पहले so इसको ठीक कौन करेगा इसको ठीक करना है देखिए हर इदारे को अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खुद सहर, करनी है सहर, एक इस वा, इस वा कोई पाकिस्तान में पाकिस्तान में ईमानदारी से बताएं जो भी आते हैं वो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जब वो पकड़े जाते हैं फिर कहते हैं ओ देखो जी हमारे साथ जाती होगी ये है कि नहीं इस मुल्क के अंदर बात ये है कि ऐसा माहौल क्यों बना आप नहीं, ये कौन बना है? आप लोगों ने बनाया देखिए बात ये है जब एक जमुनी निज़ाम चलता है और उसके बाद आप ये देखें कि फिर आपको एक दौरे आमरीत मिलता है और आपको आज आपकी ब्यूरोसी आपको देखें जी बाईस शायद आपके ब्यूरोट्स दे हैव ड्यूल नेशनलिटी ठीक है आप ये देखें कि आपने एक ऐसा अदम नेशनलिटी या क्राइम देखें बात यह है कि वैन योर इंटरेस्ट आर डिवाइडेड वेन यू नो यू हैव एन अल्टरनेटिव प्लेस ठीक है टू गो एंड लिव तो फिर आपकी फिफ्टीन बिलियन विच कम्स इन टू पाकिस्तान थ्रू फॉरन दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दूल नेशनल दैट इज बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानीज हुआ वर्किंग देयर दैट इज नॉट ऑफ द पाकिस्तानीज हुआ वर्किंग केयर एंड कैरिंग एन अदर पासपोर्ट आपको थोड़ा सा उसको जिसको आई वॉन्ट टू एड अटल थिंग द डायलेमा नाउ डेज वी आर फेसिंग इज कि ये जो मीडिया एंड वट एवर इट इज एक तो ये जो पार्टी के मीडिया सेल्स हैं ना खुदारा इनको इन लोगों को चाहिए कि ख़त्म करे यकीन कीजिए आई बिन टू नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और इनके मुंह से भी वही बात सुनता हूँ नवाज शरीफ की पार्टी के मुंह से भी वो ही रटे रटाए जुमले कि ये कैसे होगा आई I मीन mean, एक चीज़ कोई सर्कुलेट करती है दे शुड यूज देयर ओन हैड्स कि जनाब हमने क्या बात करनी है हमने पार्टी की लाइन को क्या टो करना है आप बताइए कौन को क्या लोगों ने वोट दिए हुए हैं आप इस सिस्टम को ठीक करें लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि 80 टू 90 परसेंट जो पार्टी लाइन आई हुई है आज आपने ये बोलना है आपको ये चिट no, दे दी गई है आई एम वेरी सॉरी इट्स नॉट करेक्ट दिस इज करेक्ट वी आर स्पीकिंग आई मैं दो प्रोग्राम दिखाता हूं आपकी बातें और ये बातें 100% बात ये है कि बात ये है कि व्हेन यू सी परसेप्शन मैनेजमेंट यूज्ड बाय व्हेन द गवर्नमेंट इज यूजिंग द ऑफिशियल रिसोर्सेज फॉर द फॉर द परसेप्शन मैनेजमेंट टू विक्टिमाइज एंड टू ये तो आपने भी कहा गया था देखिए किस पे कि जी आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज करते हैं नून पे भी कहा गया था देखिए पीपल्स पार्टी ने कोई इंतकामी कार्रवाई कभी नहीं की यस वी हैव बीन द विक्टिम वी हैव बीन द विक्टिम उसके बावजूद हमने उसका एडवांटेज नहीं लिया जब ये धरना वरना हुआ 2014 में लेकिन किस वजह से नहीं लिया वी वॉन्टेड कि जी ये सिस्टम चले और अब भी वी हैड अवर रिजर्वेशन वी हैड अवर रिजर्वेशन ऑन द होल इलेक्ट्रल प्रोसेस उसके बावजूद भी हमने एडवांटेज नहीं लिया वी ब्रॉट एवरी वन एंड वी हमने हर एक को जो है मोटिवेट किया भी आप कह रही है करप्शन नहीं होती इस मुल्क में देखिए करप्शन होती है करप्शन होती है करप्शन उसी वक्त ख़त्म होगी जब इदारे मजबूत होंगे जब इदारे जो है हकूमत के ताबे होंगे जब इदारे जो है एक तरफा एहतसाब करेंगे तो इदारे कभी मजबूत नहीं होंगे अगर अगर जो है इदारे इतने मजबूत होते इतने मजबूत होते कि वो एहतसाब करते और वो आपको नजर आता कि अठारह बिलानी चेयरमैन नैब की क्या मजाल के वो मेरा एहतसाब करे जब आज हम एक देखते हैं तस्वीरें वो नासिर बट और वो नासिर जंजुआ और वो कमर जमान चौधरी एक दूसरे के गजल में हाथ ये ये मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ अब आए दबे ये नासिर जंजुआ बड़ा एक रोमर आ गया था कि जनरल नासिर जंजुआ इट इज़ नॉट हेम दिस इज़ अ बिजनेस मैन हेयर बेस्ड इन इस्लामाबाद ये उनका नाम है उनको इम्प्लीकेट किया जनरल नासिर जंजुआ जो हमारे कोर कमांडर और एन के चेयरमैन भी रहे उनका से कोई ताल्लुक नहीं है एक ब्रेक की तरफ चलते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू दिस बिकॉज आप मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली सब लोग तंग आ गए सुबह उठो एक आप चाय का प्याले लेते हो करप्शन टोस्ट खाते हो करप्शन दोपहर को लंच में जाते हो ये लफ्ज़ इस तरह आ गया यहाँ कि फिर या तो पकड़ो ना पकड़ के छोड़ो मत किसी को लेकिन ये एक ऑन गोइंग एनिगमा है इस पर कौन क्या करेगा कब होगा ये वक्त ही बताएगा ब्रेक के बाद आपके सामने वापस आते हैं
वेलकम बैक टू क्यू एन ए विद पी जे मीर मुझे ज्वाइन किया है यहाँ ताहरा औरंगजेब एंड ऑफकोर्स राजा आमिर अब्बास एंड सैनटर सैर कामरान बट आई एम ज्वाइन फ्राम ऑक्सफर्ड इन इंग्लैंड डेविड रोज द मैन हुज रोट वेल हिज रोट दिस स्टोरी डेविड कैन यू टेल मी वॉट इज द अथेंटिसिटी एंड वॉट इज द सोर्स of your report in the daily mail i mean how credible is it that uh, you know this has come out there uh well i i got i got multiple sources i um conducted uh, a number of interviews pakistan and the uk um i uh, have um uh, received a number of documents which set out details of what happened and so i i confident that it's a very credible report But when you say you met people in Pakistan, how credible are those people, and uh, what is the authenticity of those documents? Are they verified? Are they are they official documents or hearsay? They're official documents, and they're very credible sources. Um, I can't give you chapter and verse about sources who gave me information uh, on a confidential basis, of course, but. Um, they are people uh who are in a position to know the information that they gave me uh and they acquired it uh, entirely legis- legitimately and i can tell you there there is no hearsay involved anywhere you and i know both that uh, any newspaper or television channel will not take up a story unless it's not uh, authenticated you know that ofcom but having That's said right. so having said so uh is it a planted story well Of course it's not a planted story. What what is a planted story even mean? Um there have been suggestions that I've seen on social media that I was paid by somebody to write this article. Well, I suppose it's true in the sense that my newspaper paid me as it usually does. Uh indeed always does. But um the idea that I was paid money by somebody else, I find this extraordinary. What an offensive and indeed libelous thing to say. Then there's been this photo uh which has emerged of myself meeting Imran Khan and Shahzad Akbar um and it's been suggested that this is a meeting where the story was planted a plot hatched look that meeting was last year i interviewed Imran Khan in May of 2018 uh and i conducted an interview with him before the election and this interview was published and um you know he was a politician running for office that's what one does one 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 interviews politicians in those circumstances at that stage obviously he had not won the election no one knew if he would uh, and uh, the investigation into the money laundering by Shahzad sorry by Shahzad Sharif and his family had not started so uh, it's extraordinary to make this claim that this is a planted story and i reject it completely Okay so in other words you're saying that uh, this um, assignment was commissioned by your newspaper Absolutely of course it was <laughs> it was indeed you know look the, the, the mail is 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 a very well established newspaper group thankfully it still makes quite a large profit it's owned by a british peer lord rothermere uh, and his company the daily mail general trust does anybody seriously think that money could be paid to the daily mail or indeed the mail on sunday is actually the, the, the part of the organization i work for and uh, uh, does anyone really think that you could bribe your way to get investigative articles published in this newspaper it's it's a ludicrous suggestion of course you couldn't do that okay as a, as a public interest what would you say uh when people ask what you know put you um, in interest on this story what was your interest was it different or uh, i i i Look, I I'm uh, a, a, an experienced reporter. I write mainly long investigative features on a range of subjects. I have been visiting Pakistan for a very long time. I first came to the country in 1978 when I just left high school and I traveled across Asia um and spent some time I went to Islamabad when it was just it was hardly more than a village. I think there was just one market and and, and very very much not very much else. I I've, I've come back on many occasions since it's a country that I've come to know and love um it's a beautiful country with wonderful people and um when I receive evidence that the people of Pakistan have been ripped off in the way that it appears that they were um I regard that as a strong public interest and when it seems that my own country the UK has played a role in this as it did then I'm doubly concerned 
I think there's a strong public interest in publishing this article in Pakistan, but equally because it's clear that the processes to prevent this money laundering taking place in the UK are just not, uh, not strong enough. Well, there's a strong public interest in publishing it in Britain too. Okay, well, this story has sparked a lot of anxiety in this country, but um, I've got a member of the PMLN, uh, Taira, mm. if you just bear with me and I'll, 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 I'll translate. This is all true. और ये ये पब्लिक इंटरेस्ट में हमने सारा कुछ किया ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये वो डेली मेल है जिन्होंने कुछ अरसा पहले एक न्यूज़ निकाली थी कि आंखों का जो कैटरिक है बगैर सर्जरी के एक आई ड्रॉप्स है वो डालने से ठीक हो जाता है लोगों ने बर्तानिया में डॉक्टर से رابطہ किए कि जी आप हमारी सर्जरी क्यों करेंगे डेली मेल में ये न्यूज़ आई है कि आई ड्रॉप्स हैं वो लगाने से कैटरिक ठीक हो जाता है तो उन डॉक्टर्स ने इनसे رابطہ किया और फिर इन्हें जुर्माना भी देना पड़ा कि जी ये इन, इनकी अथेंटिसिटी तो इसी बात से जाहिर होती है कि अभी तक ऐसा साइंस ने कोई आई ड्रॉप्स इजाद नहीं किए जो आंखों में डालने से कहते हैं ये तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है इनका क्या कहेंगे ये जो ये जो बात कर रहे हैं इससे पहले भी आप तो लंदन में रहते रहे हैं आठ مرتبہ इनके न्यूज़पेपर को सू किया गया और उसके बाद इन्होंने مختلف पार्टियों को पैसे देकर अपनी जान छुड़वाई जुर्माना भर के तो इस खबर की अथेंटिसिटी तो ये है कि डीएफआई जो अभी नीचे बता रहे हैं इस बर्तानिया में ही उन्होंने इनकी खबर की तर्दीद कर दी है और अब शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि मैं इमरान खान और डेली मेल पे कानूनी चार्जजी करूंगा इंशाल्लाह ओके क्यों जी आई हैव गॉट अ क्वेश्चन टू हिम यस दैट आई वोंट आस्क एनी नेम्स इट्स द इन्वेस्टिगेटिव व्हाटएवर ही इज डूइंग डिड ही ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिड ही मीट एनीबॉडी इन कस्टडी इन पाकिस्तान Okay, David, what would you say to that? Hmm. Well, I mean, if you read the article, it's very clear that I did. I, I interviewed several people in custody. Two of them I quote in the article. Um, so the answer is yes, I did. Were they speaking under harassment? I'm confident that they were certainly not speaking under harassment. Um, and I think uh, I, 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 before I came to Pakistan, I uh, was aware that they were in custody. It seemed to me... that um, if I was going to make the story uh, rigorous and stand up to scrutiny, it was important to hear what they had to say. So uh, there was a period of, 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 some, of some, some weeks, I believe, when I was seeking permission to interview them when I was still in the UK. And um, it was partly because I knew that I could interview them that I decided to, uh, to come to Pakistan to, to research the article. Um, I believe that um, several of them, possibly all of them, are likely to become approving witnesses um, if this case reaches a uh, criminal trial. David, so one more thing. I think Can they're the quite keen to, um, to, to, to share their story because obviously they're confessing to wrongdoing themselves and they don't want to attract a light. Uh, yeah, strong, David, a, a I, I want to know they one more do. thing. In Pakistan, mm. okay, you have this opportunity. Can a Pakistani journalist go and meet a person who is under investigation of your crime agencies? Is it possible in UK? Uh, well, it would depend on uh, how resourceful they were. Uh, depend on. Uh, I, I, I simply don't know. It might be. I, I mean, the fact is, okay. I, I've interviewed prisoners in the United Kingdom many times, and when they haven't been tried, when they're on what we call remand, um, it's actually quite easy. Uh, you can even book a visit to a prisoner online, mm -hmm. unless they're a maximum security person. If you know, if they're, if they're facing charges of you know, terrorism or, or, or murder, then it might be more difficult. But if there's somebody who's facing a, a trial for a, tri a you know, charge like money laundering or theft or something, it's, it's actually not that hard. Now, it, you know, I don't think there's anything that would stop a Pakistani journalist from, from using the system. And, okay. and if there are any Pakistani <clears throat> journalists, okay, David, give it a try. Um, there's no reason why they shouldn't. Okay. Taira Aurangzeb says that um, your paper has been sued eight times for... Um, you know, not reporting properly. Is that correct? Uh, well, I'd, I'll have to have more detail. I mean, you know, the paper's been going for well over 100 years, uh, 150 odd years. Um, I, I'm sure it's true in that period, but, um, you know... <laughs> but you don't fall happened. in that age category. No, 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 not quite, not quite. I'm, I'm, yeah. I'm, I'm, I'm going to be David. 60. I've got, I've got, 60, uh, but, um, I've got, I've got uh, Senator Kamran. 
I've got Senator Sarah Kamran. She wants to ask you a question. David, I just want okay. you to briefly ask that exactly what was your, you, you have received the documents, and you said that these documents are authenticated documents. Like exactly mm. how did you verify that these were authentic documents, and did you ever doubt, ever doubt the intention of the people providing you with the documents? Ever, did you ever think that there could be a political motive behind, and how would you like verify the document from the official Look. Pakistani resources or from the UK resources? Um. I know that people in the UK have seen several of these documents, people who work for UK government agencies. And I've spoken to people who have been in the High Commission in Islamabad who are well aware of the contents of these documents. Um, and uh, what can I tell you? Uh, I, I know they're authentic because I have managed to speak to um, people involved in writing these documents. and. Um, uh, I really don't have any doubt. That so, so just, just, you ask, just, can I just, just come to your one thing? You ask about motive. Look, nobody I, helps the journalist unless they want to see the journalist write that story. It doesn't matter what the story is. If you don't want a journalist to to write what you say or to 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 publish what you what you um, have to say, then then you then you ignore them. So you could say that any story is uh, anybody <clears throat> who, who cooperates with the journalist wants to see that but, story out. The journalist then has to discover, it's a, this, 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 this side. is it in the public interest? David, David, it is in the public interest. <clears throat> David, you've raised a yeah. point. There is another very important person here, a former president, who's under a lot of uh, bright lights. How come there's Zardari. no story on him? How co yes, Zardari. How come there's no story on him? <laughs> Well, maybe, maybe if you wait a little while, there will be. Oh, oh really? Okay. Okay. Oh. Okay, David. Just That's something. breaking what, news. What about the rebuttal <clears throat> of Defed? Defed has rebutted the story. What about that? Exactly. Are they wrongly rebutting the story? Well, you see, that all they're doing, if you look carefully at what they're rebutting, they're rebutting one detail. They're not rebutting anything to do with the money laundering, which is, you know, the main thrust of the story. The investigation so far has focused on the money laundering. DFID knows what's in these documents that um, we've been discussing. I know that they do because I've talked to somebody who's senior in DFID who's well aware of their content and who's told me that they are aware that uh, Pakistan has been a very corrupt environment. That's their phrase. They've also told me about the program that they are running to try to reduce the exposure to fraud and corruption of DFID money. So they're not rebutting any of that. They're rebutting one very technical point. I have related the in the article point. how money was taken from IRA, the Earthquake Relief Agency, yes. which uh, was set up after the 2005 earthquake. Now, does it accept that there is evidence that money was stolen from that agency, which was funded by DFID to the tune of 54 million pounds? They accept that's true because there's been evidence heard in a Pakistani court. Uh, Ikram Navid, who, who, who pleaded guilty last year, has confessed to it. He's said that money was also passed on to Ali Imran. Diffid don't dispute that. All they have disputed is whether it was their money that was taken, as if there was somehow a distinction between the money that came from Diffid and the money that might have come from someone else, like, for example, the British Save the Children Fund gave some Tell me something, da David. It's actually impossible if you look at the, look at the way it was constructed. Okay. okay. Are you ready to face uh, charges, you know, libel charges, defamation of character from Shabazz Sharif? Because he's saying he's going to be suing you. Well, let's wait and see. You know, last year, I published an article um, about his brother, Nawaz called Penthouse Pirates, and it described how he had built up a £32 million property empire, and he said he was going to see it me. Well, it's perfectly true that uh, Nawaz Sharif went to court, but it wasn't actually a British libel court. It was a criminal court in Pakistan, and as you know, um, he's now serving a prison sentence. It's clear that the legal process uh, regarding Shabazz Sharif and his family has some way to go. Investigations continue. There may well be further court references in due course. Um, I think it would be interesting to see if uh, some of the people who are related to Shabazz Sharif now decide to come back to Pakistan from London, where they're hiding, to answer questions. Um, Suleiman is in London. I believe Ali Imran is in London. They both clearly have questions to answer from investigators. Investigators want to question them further about um, allegedly laundered money that they received into their accounts 
uh, from so-called investors who turned out to be, you know, poor poppadom sellers. Let's see what happens when all those investigations are complete. And if Shabazz Sharif wants to take me to court, uh, well, you know, uh, we will defend whatever action he brings, because uh, as far as we're concerned, we have strong evidence not only documents so but witnesses and um very uh, let's see if if what happens in the pakistani legal process in the meantime uh, david you've been talking about <clears throat> pakistani legal system uk has very severe money laundering laws are the uk <clears throat> authorities going to indict or charge sheet these guys over there who've been doing money laundering including shabash sharif and his family well i mean at this stage it's far too early to say but um uh, what I know is that the National Crime Agency, which is our you know, number one crime-fighting national organization, the equivalent of the FIA or the FBI in America, is cooperating closely with this investigation. The Home Secretary, uh, Sajid Javid, has already signed a memorandum of understanding allowing the extradition of Ishak Dar, the former finance minister. And by the way, um, reports that emerged in the Pakistani media after a, a story on Geo Television saying that that wasn't true are in fact bogus. There is a memorandum of understanding. He signed it? British. He's already signed it? He's already signed it. The, the claim that he has not is a lie, and it's a, it's a piece of fake news that unfortunately was widely circulated. Now, I also know that the Home Secretary has been discussing possible further extraditions. It's too early to say whether he will sign further memoranda of understanding regarding, for example, uh, members of the family of Shabazz Sharif, but it's certainly on the cards. So um, this idea that uh, you know there is no cooperation, it's not true. Will there be prosecutions in the UK? As, as I say, we just don't know yet. But um, uh, it's, it, it is certainly a possibility. And I, I also think there is now more political pressure building up in Britain for a more rigorous attitude towards money laundering. It's clear that the financial authorities uh, were not as vigilant as they should have been. Um, Aftab Mahmood, who was running one part of the money laundering business uh, in Birmingham, <coughs> has told me that his books were inspected and audited every three months by the British authorities, by Her Majesty's Revenue and Customs. Well, you know, they didn't find anything wrong, and they, they clearly were not being uh, vigilant enough. Okay, David, we'll just go for a break. Break about them. Vapisate. Stay with us. Welcome back to Q&A with PJ Meer. This is one of the words that you say. What do you use? But one more thing has opened. उन्होंने कहा है डेविड रोज ने कि जब मैंने उनसे सवाल किया कि भाई शबाज शरीफ आपको सू करेंगे वो कहता है मैं वेट कर रहा हूँ करें सू तो कहते हैं पहले भी किया था पिछले साल भी एक स्टोरी मैंने की थी बड़ा थ्रेट किया था तो उसने उन्होंने सू नहीं किया अब बात ये आती है कि ये तो एक चले आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर तो मैच चल ही रहा है ये अब इंटरनेशनल मैच चल गया अब इस इंटरनेशनल मैच को हमने कैसे ख़त्म करना है उसमें पता क्या है बदनामी हमारी पॉलिटिशंस की है वो क्या कहेंगे यार पाकिस्तान में सारे चोर बैठे हुए हैं अब ये मुझे बताए तायरा कि ये सारा अब ये जो मलबा गिर रहा है पीएमएलएन पे इसको कैसे ठीक करें हम देखिए मैं आपको एक अर्ज करूँ डी भी एक अदारा है जिन्होंने सख्ती से तरदीद की है कि ये खबर डेली मेल वाली बिल्कुल गलत है और इसका मतलब यह कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक बदनाम करने के लिए एक माफिया जो निकला है कि जो यहाँ रकम सैलाब जदगान या जलजिला जदगान या किसी भी आफत आसमानी आफत के लिए दी जाती है तो वह भी करप्शन की नज़र हो जाती है दूसरे अल्फाज में ये कहा जाना चाहिए लेकिन बात यह है कि जब टू थाउजेंड थ्री की बात करते हैं परवेज़ मुशरफ़ का दौर था गवर्नमेंट उनकी थी शबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं थे दो हज़ार पाँच में भी नहीं थे छः में भी नहीं थे फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया तब भी नहीं थे दो हज़ार आठ के इलेक्शन में शबाज शरीफ साहब पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर पंजाब बने सही है तो जो शख्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं था उसने उस जलजिला कहाँ आया के पी के में आया कहाँ से किया नहीं आजाद कश्मीर में आया ना जी जी बिल्कुल पंजाब में तो आया नहीं, नहीं। आया आजाद कश्मीर में जलजिला और के पी के इधर तो मरगला टावर जी के रहे थे मुझे ये बताइए आप उस वक्त नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के लॉयर थे आप। आपने उस वक्त आप यू नो प्रोसिक्यूट कर रहे थे इसके अंदर कितनी सदाकत है मुझे बताया ना 
देखिए इसकी सदाकत उस वक्त अनर्थ नहीं हुई इसकी सदाकत अनर्थ होती है जब ये छप्पन कंपनीज के आपके केसेस आते हैं और ये ईरा की जो बात हो रही है डिफिट में जो सा था एक बहुत नॉमिनल सा अमाउंट आया था अब ये जो कहा जा रहा है कि ये ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दिया गया था शहबाज शरीफ के बारे में जिन्होंने कहा है कि बड़े क्लोज थे और वहाँ से जाके वो ये ले आए और इनको ये फंडिंग हुई जब ये फंडिंग होती है तो गवर्नमेंट ने आगे यूटिलाइजेशन करनी है अब यूटिलाइजेशन करनी है गवर्नमेंट ने पहली अब वो कौन से प्रोजेक्ट से वो कौन सी चीज़ें बाइंग सेलिंग हुई क्या कह रही है ये तो पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है बिल्कुल किया जा रहा है देखिए ये तो मैं देखिए पाकिस्तान को बदनाम पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया जा रहा कौन कर रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान को बदनाम डेविड रोज नहीं कर रहा आपके लोग कर रहे हैं आपकी लीडरशिप कर रही है जिनके ऊपर ये सवालिया निशान आ रहे हैं पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है कि जी क्या वजह है कि इस मुल्क के तीन दफा के वजीर आजम इस वक्त करप्शन में जेल के अंदर बैठे हुए हैं पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है कि क्या वजह है कि इस मुल्क का एक्स प्रेजिडेंट इस वक्त जमानत भी उसको नहीं मिल रही पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है वापस ले लिया पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है कि चाहे केपी के का एक्स सीएम हो जो अभी डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है कि जो तीन दफा शबाज शरीफ सीएम था वो जमानते लेके फिर रहे हैं पाकिस्तान को बदनाम इसी तरीके से ब्लोच ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की बदनामी को खत्म करने के लिए क्या होता है कि एक बयानिया तमाम पार्टीज के जिन्होंने टीवी पे जाना होता है उन्हें दे दिया जाता है और यकीन कीजिए चारों तरफ से वो बस शुरू हो जाता है विदाउट एम्प्लाइंग कि जनाब इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है और हमने करना क्या है क्यों जी मैं, मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ सियासी मकास अच्छा ये बताना चाह रहे हैं ये तो आप सियासी बताएंगे वो कह रहा है कि आपकी स्टोरी खुलने वाली है देखिए मैं मैं सिर्फ एक बात पे गौर करना चाहूँगी गौर तलब नुकता है वो कहते हैं कि वो लोग जो कि कस्टडी में है वो लोग जो कि अरेस्ट हैं उनसे भी उसकी मुलाकात हो गई मैं समझती हूँ कि बहुत उसके पास अफलातूनी कुत है हामिद मीर की जरदारी वो वो अफलातूनी कुत है देखिए हामिद मीर की जरदारी साहब से मुलाकात जो है पार्लियामेंट हाउस में हुई है ठीक है पार्लियामेंट हाउस जहाँ वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे थे उनका प्रोडक्शन ऑर्डर नज़र आता है एटी प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो अलीम खान के नज़र नहीं आते उस पर मैं बात नहीं करना चाहती पार्लियामेंट हाउस में हर एक गुफ्तु करता है जब वो पेशी पर जाते हैं तब भी सहाफ़ी हजरात गुफ्तु करते हैं आसिफ अली जरदारी ने तो पूरे किसी स्कैंडल की कोई जो है प्रोडक्शन ऑर्डर पर इंटरव्यू दे सकते हैं देखिए बात यह है कि क्या आप देखिए आइन में ये है एक सेकंड मैं अभी बता अभी प्रोडक्शन ऑर्डर का पर्पस क्या है प्रोडक्शन ऑर्डर का पर्पस है कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना है और नेशनल पॉलिसी ना कि अपनी इन्वेस्टिगेशन की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है और अदारों को आपने कहना है की ये काला कान मुझे बात मुकम्मल कर लेते हैं जब आप नैब में पेश होते हैं एक मिनट आयरा जब आप नैब में पेश होते हैं तो तमाम साफी हजरात जो है कोर्ट में भी बैठे होते हैं बाहर निकलते आते आते वो कैमरे लेके अपने खड़े हुए होते हैं उस दिन सदर आसिफ अली जद्दारी ने आप ही के प्रोग्राम में बात हुई कि उन्होंने एक मोबाइल फोन एक तरफ कर दिया तो बजाय ये कि उनकी इस बात को सराहा जाए कि उन्होंने एडवांटेज नहीं लिया किसी वीडियो लीक का ये कहा गया कि जी उन्होंने ऐसा क्यों किया आपसे जब कोई सवाल करता है आप जवाब ना दें तो एक स्टोरी बनती है जवाब दें तो एक स्टोरी बनती है लेकिन यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है यहाँ पर बात यह है कि सियासी मकासद के लिए गवर्नमेंट रिसोर्स इस्तेमाल करके जो अफलातूनी कुतें हैं उनके बैकअप के साथ स्टोरीज क्रिएट किए जा रही है विदाउट थिंकिंग कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी आज पाकिस्तान यानी हर पाकिस्तानी सिटीजन जो आज मुजरिम बन गया लोग कहते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी करप्ट है क्या पूरा पाकिस्तान करप्ट है भाई अपने निजाम को दुरुस्त करें अपने अदल के निजाम को निजाम को करप्शन फ्री कर दे पूरा पाकिस्तान करप्शन फ्री होता है अदल का निजाम करप्शन फ्री है पिछले कुछ दिनों से बहुत आपने अभी कुछ दिन पहले कुछ घंटे पहले समझ लें तो जज की वीडियो आई है जिसपे वो खुद कह रहा है कि मैंने अंडर प्रेशर ये फैसला किया है और सबको पता है ये फैसले कहाँ से आ रहे हैं ये फैसले कौन कर रहे हैं और इस फैसले के पीछे कौन लोग हैं ये हम चीख चीख के भी गए ना तो ये अदलिया जो है वो इंसाफ नहीं दे रही देखिए ना बात ये जब जज अंडर प्रेशर कर रहा हो रहा है तो अपने इधारों को अंडरमाइन कर रहे हैं ना फिर नहीं देखिए बात यह है कि जब सियासतदानों की इज्जत नहीं करेंगे हम इवान जो पार्लियामेंट पूरे पाकिस्तान में एक कानून साज असम्बली है जिसकी बात भी सुनी जाएगी भाई ने प्रोडक्शन पर आर्डर पे आती है और बोले थैंक यू पाकिस्तान में रहम करें राजा आमिर थैंक यू हटाए लोगों के काम कर ये लेबल बिल्कुल सही कहा इन्होंने की ये जो लेबल है ना हमारे पास बड़े लेबल है और ये डिजाइनर लेबल बन गए हुए हर जो लेबल है वो कम से कम को चार चार बिलियन तीन बिलियन से नीचे ये लेबल नहीं आता और ये इस लेबल को हम सौ में और हज़ारों में कब लेके आएंगे ये वक्त ही बताएगा लेकिन ये लेबल जाने हैं क्योंकि करप्शन 
ویدر نون ہو میم ہو شین ہو پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو کوئی بھی ہو کرپشن اس ملک میں ہم نے ختم کرنی ہے اور مل کے کرنی ہے لیکن کب کریں گے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ نے انٹرسٹ پاکستان کا یہ نہ چھوڑو پارٹیز آئیں گی جائیں گی لیڈرشپ آئے گی جائے گی پاکستان ہیز ٹو اسٹے نمبر ون خدا حافظ